সো ক্রিপ্টোগ্রাফি এন্ড নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি আমি ডালম হোসেন লেকচারার ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসএ প্রাইম ইউনিভার্সিটি ওকে সো আজকের এই লেকচার থেকে আমরা শিখতে চাই ক্রিপ্টোগ্রাফি কি ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা কোথায় বা আমরা যে টেকনোলজির যুগে বসবাস করছি সেখানে ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা কি এন্ড ফাইনালি আমরা দেখতে চাই একটা সিম্পল ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম কি ওকে সো লেকচারের শুরুতেই আমরা আসলে জানতে চাই ক্রিপ্টোগ্রাফি কেন প্রয়োজন বা বলতে চাই হোয়াই নিড ক্রিপ্টোগ্রাফি ওকে সো এই ক্রিপ্টোগ্রাফি কেন প্রয়োজন এটা জানতে হলে আমরা ফার্স্টে একটা ব্যাপার দেখি সেটা হলো সে হচ্ছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ফেসবুক ইউজ করি বা ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি আমাদের ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে সেই মেসেজগুলো পাঁচ হয় আমরা জানি বাট সে আমাদের কাছে একজন সেন্ডার আছে সে ওই সেন্ডার কোন একটা মেসেজ পাঠাতে চাই একজন রিসিভারের কাছে আমাদের একজন রিসিভারও আছে ওকে সব সেন্ডার যেই মেসেজটা পাঠাতে চাচ্ছে সেই মেসেজটা হচ্ছে হাও আর ইউ সে ফর এক্সাম্পল ওকে সব যেহেতু মেসেজটা পাঠাতে চাচ্ছে অবশ্যই আমরা জানি মেসেজটাকে একটা ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে যেতে হবে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের সেই ইন্টারনেট আর এটা হচ্ছে আমাদের সেই মেসেজ হাও আর ইউ যেটা সেন্ডার রিসিভারের কাছে পাঠাতে চাই ওকে এতটুকু গেল সিম্পল কথা এখন আমি একটা কোশ্চিন বলতে চাই একটা কোশ্চিন জুড়ে দিতে চাই সেটা হলো এই ইন্টারনেট সিস্টেমটা কি সিকিউর আসলে সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে ডেটাটা যাবে বা একটা মেসেজ যাবে আমরা যেই এই যে ইন্টারনেট সিস্টেমটার কথা বললাম আসলে এই সিস্টেমটা কি সিকিউর তাহলে অবশ্যই আমরা বলতে পারি এখান থেকে যে অ্যান্সারটা আসবে সেই অ্যান্সারটা যে না এই সিস্টেমটা সিকিউর না কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমরা যদি সিম্পল এই ইন্টারনেটের কথাটা কল্পনা করি তাহলে একজন সেন্ডার যখন একজন রিসিভারের কাছে মেসেজটা পাঠাবে তখন কোন থার্ড পার্টি দ্বারা এই মেসেজটা কারপটেড হতে পারে কোন থার্ড পার্টি বা কোন ইনক্লুডার এই মেসেজটাকে পড়তে পারে এই মেসেজটাকে সেন্স করে আবার রিসিভারের কাছে পাঠাতে পারে আবার এই মেসেজটার যে মিনিং অরিজিনাল মিনিংটা সেটাকে সেন্স করে রিসিভারের কাছে পাঠাতে পারে এরকম ডিফারেন্ট কাজ আমাদের ইন্টারনেটের মধ্যে হতে পারে যদি থার্ড পার্টি আমাদের মেসেজটাকে বা আমাদের ভ্যালিউবল ইনফরমেশনটাকে অ্যাক্সেস করে যেতে পারে তাহলে আমরা কি বলতে পারি সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে যাবে যদি এমন একটা সিস্টেমে যেত যে কোনো থার্ড পার্টি বা কোনো হ্যাকার্স বা ইনফ্লোডার্স মেসেজটাকে না বুঝতে পারে তাহলে সিস্টেমটা আমাদের সুবিধা হতো বা হচ্ছে আমাদের মেসেজটা কোনো থার্ড পার্টি বুঝতে পারতো না ওকে সো এই যে যে সিকিউরিটির একটা ব্যাপার চলে এসছে এই সিকিউরিটিটাকে প্রোভাইড করার জন্য এবং আমরা বলতে পারি আমাদের যেই ভ্যালিউবল ইনফরমেশন থাকতে পারে বা আমরা যে মেসেজটা পাঠাতে চাচ্ছি সেই মেসেজটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা বেসিক্যালি ইউজ করব ক্রিপ্টোগ্রাফি ওকে সব আমি মনে হয় আমরা মনে হয় ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্রিপ্টোগ্রাফি কেন ইউজ করতে হবে আমাদের কেন প্রয়োজন ক্রিপ্টোগ্রাফি আমরা সহজ কথায় বলতে পারি একটা সেন্ডার আছে আমাদের একটা রিসিভার আছে সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে মেসেজটা যাবে সো মেসেজটা যখন পাস হবে ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে তখন কোন থার্ড পার্টি বা কোন হ্যাকার্স বা কোন ইনক্লুডার সেই মেসেজটাকে পড়তে পারে সেই মেসেজটার মিনিং সেন্স করে দিতে পারে ডিফারেন্ট কাজ ইন্টারনেটের মধ্যে হতে পারে সো এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা আসলে যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফি সো বুঝতেই পারছেন যেহেতু আমরা বর্তমান যেই টেকনোলজিতে টেকনোলজির যুগে বসবাস করছি সেখানে ক্রিপ্টোগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা তাহলে কতটুকু ওকে নাও এখন আমরা ডিফাইন করতে চাই অ্যাকচুয়ালি ক্রিপ্টোগ্রাফিটা কি ওয়াট ইস ক্রিপ্টোগ্রাফি ওকে সব ডেফিনেশনে যার আগে আমরা একটু কল্পনা করি যে আমাদের একজন সেন্ডার আছে সেই সেন্ডারের নাম হচ্ছে বব সে হচ্ছে একটা মেসেজ পাঠাতে চাই একজন রিসিভারের কাছে আমরা ধরে নিচ্ছি সেই রিসিভারের নাম হচ্ছে অ্যালিস ওকে সো ফার্স্ট কথা হলো বব একটা মেসেজ অ্যালিসের কাছে পাঠাতে চাই ওকে আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখে এসছিলাম যদি বব ডিরেক্টলি মেসেজটা ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে অ্যালিসের কাছে পৌঁছায় দেয় তাহলে ইন্টারনেটের মধ্যে অনেকগুলো কাজ হতে পারে যেমন থার্ড পার্টি সেই মেসেজটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে সেই মেসেজটার মিনিংটাকে সেন্স করে দিতে পারে তাহলে আমরা কি কাজটা করতে পারি যে মেসেজটা বব থেকে অ্যালিসের কাছে বা সেন্ডার থেকে রিসিভারের কাছে পৌঁছাবে এমনভাবে পৌঁছাবে যেন কোনো থার্ড পার্টি মেসেজটাকে দেখলেও বুঝতে না পারে অ্যাকচুয়ালি মেসেজটার মিনিংটা কি সো সে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের বব একটা মেসেজ দিতে যাচ্ছে সেই মেসেজটা হচ্ছে অ্যালিস ওকে সো মেসেজটা হচ্ছে অ্যালিসের কাছে পৌঁছাবে বাট ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে যখন যাবে তার মিনিংটা হয়ে যাবে এরকম একটা কিছু 
সো এরকম একটা मीनिंग যখন হয়ে যাবে তখন আমরা দেখি আসলে বুঝতে বুঝতে পারি যে এটা যে হ্যালো অ্যালিস বলা হচ্ছে এই কোডটা দেখে বা এই ফরম্যাটটা দেখে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেসেজের मीनिंगটা বুঝতে পারি না ওকে সো এইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফি ডেফিনিশনটা নিয়ে আসব সো ক্রিপ্টোগ্রাফি হচ্ছে এমন একটা আর্ট দি আর্ট অফ প্রটেক্ট প্রটেক্টিং ইনফরমেশন বাই ট্রান্সফর্মিং ইনটু অ্যান আনরিডেবল ফরম্যাট ইজ কলড ক্রিপ্টোগ্রাফি সো আমরা কি বলতে যাচ্ছি আমাদের যে ইনফরমেশনটা সেন্ডারের কাছে আছে মানে সেন্ডার যে ইনফরমেশনটা বা যে এই ডেটাটা রিসিভারের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে সেই ডেটাটাকে এমন একটা ফরম্যাটে আমরা কনভার্ট করব যেন যে কেউ দেখে সেটাকে বুঝতে না পারে তার মানে ওই ফরম্যাটটাকে আমরা বলছি আনরিডেবল ফরম্যাট এই ফরম্যাটে কনভার্ট করার এই আর্টকে বা এই কৌশলটাকে আমরা বেসিক্যালি বলছি ক্রিপ্টোগ্রাফি ওকে সো এরপর আমরা আসলে এই ক্রিপ্টোগ্রাফির এই পিকচারটা যখন দেখছি এখানে আসলে কয়েকটা নতুন চার্ম চলে আসছে একটা হলো ইনক্রিপ্ট একটা হলো ডিক্রিপ্ট একটা হলো সিক্রেট আমরা এই ব্যাপারগুলো একটু জেনে নিই সেটা হলো নাম্বার ওয়ান হলো ইনক্রিপশন ওকে সো ইনক্রিপশন হচ্ছে আমার একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা আমাদের রেডেবল ফরম্যাটের ডেটাটাকে আনরেডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করব সো এমন একটা প্রসেস যেটা রেডেবল ডেটাটাকে আনরেডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করে দেয় সেটাকে বলছি ইনক্রিপশন যেমন হচ্ছে আমাদের যদি একটা মেসেজ থাকতো যেটা হচ্ছে রেডেবল ফরম্যাটে হ্যালো অ্যালিস আমরা দেখেই বুঝতে পারি এটা যদি ইনক্রিপশন অ্যালগোরিদম আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে তাহলে এটা আনরেডেবল ফরম্যাটে চলে যাবে সেই ফরম্যাটটা হচ্ছে এইটা যেটা দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি না ওকে সব এই ইনক্রিপশন বা ইনক্রিপশন অ্যালগোরিদমের মধ্য দিয়ে যখন আমরা আমাদের রেডেবল ডেটাটাকে আনরিডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করলাম এটাকে আমরা বললাম বেসিক্যালি ইনক্রিপ্ট করা বা হচ্ছে রেডেবল ডেটাটাকে যখন আনরিডেবল ডেটাতে কনভার্ট করলাম সেটাকে বললাম ইনক্রিপ্টেড ডেটা ওকে সো দুই নম্বরে আমরা যেটা জানতে চাই সেটা হলো ডিক্রিপশন সো যেহেতু ইনক্রিপশনের মাধ্যমে একটা রেডেবল ডেটাটাকে আমরা আনরিডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করছিলাম আবার যেহেতু আমাদের যে রিসিভার আছে সেই রিসিভারকে ডেটাটাকে বুঝতে হবে দ্যাটস ওয়াই আমাদের সেই আনরিডেবল ডেটাটাকে রেডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করতে হবে সো এই আনরিডেবল ফরম্যাটকে আনরিডেবল ডেটাটাকে আমরা রেডেবল ডেটাটাতে কনভার্ট করার এই প্রসেসটাকে বলছি ডিক্রিপশন সো ডিক্রিপশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যার মাধ্যমে আমরা আনরিডেবল ফরম্যাটের ডেটাটাকে রেডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করতে পারি ওকে সব আমরা এখান থেকে আমাদের যে তিন নাম্বার কিওয়ার্ডটা ছিল সেটা দেখতে চাই সেটা হলো কি বা সিক্রেট কি সো সিক্রেট কি হচ্ছে স্ট্রিং অফ বিটস বা অনেকগুলো বিটের সমষ্টি আমরা বলতে পারি যেটা আসলে কোনো একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদম এই কিটাকে ইউজ করে সো ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদম কিটাকে কেন ইউজ করবে ইউজ করবে এই কারণে যে এই কিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেই প্লেন টেক্সটটা থাকবে সেই প্লেন টেক্সটটাকে সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করবে আর ভাইস ভার্সা মানে সাইফার টেক্সট থেকেও প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবে সো এইখানে আবার আমাদের নতুন দুইটা টার্ম চলে আসে একটা হলো প্লেন টেক্সট আর একটা হলো সাইফার টেক্সট এখন প্লেন টেক্সট কাকে বলছে বেসিক্যালি প্লেন টেক্সট হচ্ছে আমাদের যেই অরিজিনাল টেক্সট বা যেই মেসেজটা রেডেবল ফরম্যাটে আমাদের মেসেজটা যেই অবস্থায় ছিল সেটাকে বলছি মানে যেটা দেখে আমরা অ্যাকচুয়াল ওই মেসেজটার মিনিংটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল টেক্সট বা রেডেবল ফরম্যাটের ডেটাটা বা হচ্ছে আমাদের প্লেন টেক্সট ওকে সব এই রেডেবল ডেটাটাকে যখন আমরা কনভার্ট করব আনরিডেবল ফরম্যাটে বা যেই ডেটাটা দেখে আমাদের কোনো থার্ড পার্টি বা যে কেউ আমাদের ডেটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা বুঝতে পারবেন আমরা সেটাকে বলছি সাইফার টেক্সট ওকে সব এই যে আমরা ডেটাগুলোকে যখন একজন সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে কমিউনিকেট করি বা হচ্ছে মেসেজ আদান প্রদান করি সো এই মেসেজগুলোকে প্রাইভেট রাখার জন্য বা আমাদের কমিউনিকেশনটা যেন সিকিউর হয় এইটা বেসিক্যালি প্রোভাইড করে আমাদের এই কিটা সো এই ইনক্রিপশন অ্যান্ড ডিক্রিপশন এই প্রসেসে আমাদের আসলে তিনটা নতুন টার্ম চলে আসে একটা হলো ইনক্রিপশন একটা হলো ডিক্রিপশন আর একটা হচ্ছে কি ওকে সো ইনক্রিপশনটা হচ্ছে আমাদের যেটা এমন একটা প্রসেস যেটা আমাদের রেডেবল ফরমেটি ডেটাটাকে আনরিডেবল ফরমেটি কনভার্ট করে দেয় ডিক্রিপশন হচ্ছে আমাদের আনরিডেবল ডেটাটাকে রেডেবল ফরমেটি কনভার্ট করে এবং কিটা হচ্ছে স্টেম অফ বিটস যেটা হচ্ছে কোনো একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগোরিদম ইউজ করবে কেন ইউজ করবে সেটা হচ্ছে প্লেন টেক্সট থেকে সাইফার টেক্সটে কনভার্ট করার জন্য আবার সাইফার টেক্স টেক্সট থেকে প্লেন টেক্সটে কনভার্ট করার জন্য এটা হলো সিক্রেট কি সো আমাদের যে কমিউনিকেশনটা হবে সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে এই কনভারসেশনটা বা এই কমিউনিকেশনটাকে অলওয়েজ প্রাইভেট অ্যান্ড সিকিউরিটি প্রোভাইড করে কি নামে আমাদের যে টার্নটা ছিল এই টার্নটা 
ওকে এন্ড অ্যাজ গেট ফাইনালি আমরা একটা বেসিক ইনক্রিপশন এন্ড ডিক্রিপশন সিস্টেম দেখতে চাই অথবা একটা বেসিক ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম কি হতে পারে ওকে সো সিস্টেমটা কেমন হচ্ছে আমরা একটু দেখি সে আমাদের হচ্ছে বব বা একজন সেন্ডার আছে যে হচ্ছে একটা ডেটা বা একটা মেসেজ পাঠাতে চাই একজন রিসিভারের কাছে যে রিসিভারের নাম হচ্ছে সে অ্যালিস ওকে সো বব যেই ডেটাটা পাঠাতে চাই সেই ডেটাটা হচ্ছে হাউ আর ইউ জাস্ট এই মেসেজটা হাউ আর ইউ मध्यिपन so, दाड़ाए रिसिवर डेटा क्रिप्शन সিস্টেম বা একটা ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম যার মাধ্যমে কি হলো আমরা একটা রিডেবল ডেটাকে আনরিডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট করলাম সেটা ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে পাস হলো দেন হচ্ছে আমাদের রিসিভারের কাছে পৌঁছানোর আগে আনরিডেবল ডেটা আবার রিডেবল ফরম্যাটে কনভার্ট হয়ে গেল সো আমাদের আজকের লেকচার এতটুকুই আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করছি বেসিক্যালি যে এই যে আমরা ক্রিপ্টোগ্রাফির কথা বলছি আসলে আমরা বর্তমান যে টেকনোলজির যুগে বসবাস করছি प्रोभाइड करोभाइड करोभाइड so, कर